வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம மேட்ரிசஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ மேட்ரிசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இதை ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் மேட்ரிசஸ் பற்றி படிக்கிறீங்க மேட்ரிசஸ் இஸ் நத்திங் பட் எ மேட்ரிஸ் எ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் எ இஸ் எ ரெக்டாங்குலர் ரெக்டாங்குலர் அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் A matrix is a rectangular array of elements. அதாவது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் நம்ம எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன் ஃபைவ் செவன் எயிட் த்ரீ டூ ஸோ இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே எலமெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் உள்ள ஒரு ஷே ஃபார்மட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம எப்போவுமே ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் அது வந்து கேப்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கணும் இட் ஷுட் பி இன் கேப்டல் லெட்டர்ஸ் மேட்ரிக்ஸை நம்ம டிடோட் பண்ணுற லெட்டர் வந்து இட் ஷுட் பி அ கேப்டல் லெட்டர் மேட்ரிக்ஸ் உள்ளே கொடுக்குற எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஸ்மால் லெட்டர் கொடுக்கலாம் அங்கே கேப்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இங்கே இதே மாதிரி பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே உள்ள இருக்க எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி இன் ஸ்மால் லெட்டர் ஆனால் இது டினோட் பண்ணுற இதுக்கு நம்மளோட எப்படி நம்மளோட இன்ஷியலை வந்து நம்ம கேப்டல் லெட்டர்ஸில் தான் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸை டினோட் பண்ணுற லெட்டர் வந்து இட் ஷுட் பி இன் கேப்டல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் உள்ள இருக்க எலமெண்ட்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி இன் ஸ்மால் லெட்டர் அல்ஃபபட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அல்ஃபபட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃபார்மட் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேட்ரிக்ஸஸ் சொல்லுவோம் ஸோ மேட்ரிக்ஸோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் மேட்ரிக்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரெக்டாங்குலர் அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஹரிசாண்டல் ரோஸ் ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறத வந்து நம்ம ரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் வர்டிகுலாக இருக்கிறத காலம் சொல்லுவோம் ஹரிசாண்டல்னா படுத்து இருக்கிறது சிம்பிளாக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது படுத்தா ரோ நின்னா காலம் படுத்திருந்தா ரோ நின்று இருந்தா காலம் ஸோ இங்கே எத்தனை ரோ ப எத்தனை படுத்திருக்காங்க எத்தனை பேர் படுத்திருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஸோ டூ ரோஸ் படுத்திருந்தாரோ நின்றுட்டு இருந்தால் காலம் படுத்திருந்தாரோ நின்றுட்டு இருந்தால் காலம் அப்போ எத்தனை பேர் படுத்திருக்காங்க டூ ரோஸ் அண்ட் எத்தனை பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க த்ரீ காலம்ஸ் லைன் ட்ரா பண்ணி பார்க்கணும் எத்தனை படுக்கக்கூடிய வரைய முடியுது ரெண்டு அப்போ டூ ரோஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வேர்டிக்கில் நிற்கிற மாதிரி லைன் ட்ரா பண்ணணும்னா எத்தனை ட்ரா பண்ண முடியுது மூணு ஸோ அப்போ த்ரீ காலம்ஸ் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஏ மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஸோ எத்தனை ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ண முடியுது எத்தனை வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ண முடியுதுன்னு கேட்கணும் ஹரிசாண்டல்னா படுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் வேர்டிக்கல்னா நிற்கிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ எத்தனை பேர் படுத்திருக்காங்க எத்தனை பேர் நின்றுருக்காங்க கணக்கு எடுத்துக்கிறது தான் ஸோ ஸோ டூ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ பை த்ரீ இது இன்டூன்னு சொல்லக்கூடாது டூ பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டூ பை த்ரீ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ இதில் வந்து எதை ஃபஸ்ட் எழுதணும்னா கம்பல்சரி ரோவை தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் செகண்டாக காலம் எழுதணும் ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நம்ம பிறந்தனையுமே எழுந்திரிச்சு நின்றோமா கிடையாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு படுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் எழுந்திரிச்சு நிற்கிறோம் அப்போ படுத்த இருக்கிறத ஃபஸ்ட் எழுதணும் நிற்கிறத செகண்ட் எழுதணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்போ டூ பை த்ரீ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ வாட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் பி பி மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் பீஸ் ஆர்டர் ஆஃப் பி ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் ஸோ எத்தனை பேர் படுத்திருக்காங்க லைன் ட்ரா பண்ணி பார் ரெண்டு பேர் படுத்திருக்காங்க எத்தனை பேர் நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் பி இஸ் டூ பை டூ ஆர்டர் ஆஃப் பி இஸ் டூ பை டூ ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்குது ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ்னாவே அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதோட ஆர்டர் அதில் வந்து படுத்திருக்கிறத நம்ம என்னென்ன ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ரோஸ்ன்னு ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் நிற்கிறது என்னென்னு சொல்லுவோம் காலம்ஸ்ன்னு ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்கிறத பேர் தான் நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எத்தனை அந்த மேட்ரிக்ஸில் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ரோவை ரெப்ரஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் காலம் ரெப்ரஸ் பண்ணணும்
ஓகேவா அப்போ காலம் மேட்ரிக்ஸை நீயே சொல்லிடுவேன் ஒரே ஒரு காலம் வந்து அதே காலம் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நான் பி கொடுக்குறேன் பாரு பி மேட்ரிக்ஸ் இதையவே நான் இப்படி எழுந்துறேன் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோ இப்போ இதில் எத்தனை படுக்க கோடு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு படுக்க கோடு இருக்குது எத்தனை நிற்கிற கோடு அறிய முடியும் செங்குத்து கோடு ஒன்றே ஒன்று ஒரே ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் தான் ட்ராப் பண்ண முடியும் மூணு ஹரிசன் லைன் ட்ராப் பண்ண முடியும் அப்போ இதோட ஆர்டர் ஆஃப் பீன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹரிசன்டல் ரோ லைன்ஸ் ஸோ த்ரீ ரோஸ் அண்ட் ஒன் காலம் ஸோ த்ரீ பை ஒன் ஆர்டர் ஆஃப் பி வந்து த்ரீ பை ஒன் அப்போ ஒரே ஒரு காலம் இருக்கனால இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் என்னதுன்னா காலம் மேட்ரிக்ஸ் அந்த வேர்ட்லேயே மீனிங் இருக்குது ஒரே ஒரு ரோ இருந்துச்சுன்னா அது ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஒரே ஒரு காலம் இருந்துச்சுன்னா அது காலம் மேட்ரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் காலம் மேட்ரிக்ஸ் முடிச்சாச்சு அடுத்தது எனக்கு என்ன ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் திரும்பவும் ஸ்கொயர்னா எப்படி இருக்கும் வாட் இஸ் அ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக கண்ணே ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபைவ் த்ரீ டூ செவன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ ஃபைவ் த்ரீ டூ செவன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் எத்தனை ஹரிசான லைன் எத்தனை வேர்டிக்கல் லைன் ட்ராப் பண்ண முடியுது பாரு ரெண்டு ஹரிசான லைன் ட்ராப் பண்ண முடியுது ரெண்டு வேர்டிக்கல் லைன் ட்ராப் பண்ண முடியுது ஸோ டூ ரோஸ் அண்ட் டூ காலம்ஸ் டூ பை டூ ஆர்டர் ஆஃப் சி இஸ் டூ பை டூ ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னங்கிறத நம்ம படித்தாச்சு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் பேர் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு லீடிங் டயக்னல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் லீடிங் டயக்னல் அப்படின்னா என்ன ஸோ அதுக்கு லீடிங் டயக்னல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம மேட்ரிக்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்மட் நம்ம எழுத தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ மேட்ரிக்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்மட் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் வருது ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் வருதுன்னா ஏ ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ரெப்ரஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ரெப்ரஸ் பண்ணுறது வந்து அதாவது ஏஐஜே நம்ம ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் உள்ள இருக்க எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஏஐஜேன்னு ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஐஜே ஆஃப் ஆர்டர் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பை ஃபோரில் நான் எழுதணும்னு வச்சுக்கோ ஏஐஜே ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ஆர்டர் த்ரீ பை ஃபோர் வர மாதிரி நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்மெட்டில் எழுதணும் ஸோ ஐங்கிறது வந்து ரோவை ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஜேங்கிறது காலமை ரெப்ரஸ் பண்ணும் அப்போ ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிறதுனால ஏ ஒன் ஒன் அடுத்தது ஏ ஒன் டூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலமில் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் ரோ தான் ஆனால் செகண்ட் காலமில் வந்துடுதா அப்போ அது அதோட அப்ரஸ் பண்ணுற இடம் வந்து ஏ ஒன் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் த்ரீ அப்போ எதில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஃபோர் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபோர்த் காலமில் இருக்குது அடுத்தது என்ன வரங்கண்ணே ஏ டூ ஒன் இப்போ எந்த ரோக்கு வந்துருச்சு செகண்ட் ரோக்கு வந்துருச்சு செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் அப்போ ஏ டூ ஒன் அடுத்தது ஏ டூ டூனா செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலமில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து ஏ டூ ஃபோர்னா செகண்ட் ரோ ஃபோர்த் காலமில் இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது ஏ த்ரீ ஒன் அப்படின்னா தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலமில் இருக்குது ஏ த்ரீ டூ அப்படிங்கிறது தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலமில் இருக்குது ஏ த்ரீ த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் அண்ட் ஏ த்ரீ ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட் ரோ ஃபோர்த் காலம் இப்போ நான் என்னோட மேட்ரிக்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்மட் முடிச்சிட்டேன் ஒரு த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்மட் எழுதணும்னா இப்படி தான் எழுதணும் இப்போ நம்மளோட லாஸ்ட் எலமெண்ட்டும் ஓட சஃபிக்ஸ் இருக்க எலமெண்ட்டும் இங்கே இருக்கிறதும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பார் இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் இருக்கா இங்கே பார் த்ரீ ஃபோர் வந்துருக்குதா அப்போ நம்ம எழுதிருக்கிறது கரெக்டாக ஒரு சில சமயம் என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் கேட்டால் நீங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் வச்சு போட்டிருப்பீங்க எது ரோ எது காலங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்காம நான் ஈஸியாக சொல்லியிருக்கேன் ரோனாவே படுத்துருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு படுத்துருப்போம் அப்புறம் தான் எழுந்து நிற்போம் பிறந்த உடனே நம்ம நிற்கிறது கிடையாது படுத்துருக்கோம் அப்புறம் தான் எழுந்து நிற்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவை ரெப்ரஸ் பண்ணணும் அப்புறம் தான் காலம் ரெப்ரஸ் பண்ணணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்காதவங்க
முதல்ல டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி டயக்னல் நாம இட் ஷுட் பி அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸே கிடையாது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு சொன்னேன் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அதே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சொன்னேன் ஆனால் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து த்ரீ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ஃபோர் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை என்னவா மாற்றிக்கிறேன் நான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை மாற்றிக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் காலமாக நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நான் இப்போ எடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ லீடிங் டயக்னல்னா என்னென்னா இங்கே வருது பார்த்தியா ஈக்குவலாக அதாவது ஆர்டர் ஆஃப் ரோவும் காலமும் ஒரே நம்பர் வருது பார்த்தீங்கன்னா இதைத்தான் நம்ம லீடிங் டயக்னல்னு சொல்லுவோம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இந்த எலமன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லீடிங் டயக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இந்த எலமன்ஸை நம்ம லீடிங் டயக்னல் அதாவது ரோ ரோவும் காலமும் சேம் நம்பராக வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த எலமன்ஸை வந்து லீடிங் டயக்னல் எலமன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை எதுக்கு நமக்கு தெரியணும்னா டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்குனா ஃபஸ்ட்டு லீடிங் டயக்னல் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ லீடிங் டயக்னல் என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா இப்போ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லீடிங் டயக்னல் எலமன்ஸை தவிர லீடிங் டயக்னல் எலமன்ஸை தவிர மீது இருக்க எல்லா எலமன்ஸும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் ஒரு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இட் ஷுட் பி அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ அதனால தான் நான் இங்கே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் நான் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஜென்ரல் ஃபார்ம் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு நான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்க கிடையாது ஒரு ரெக்டாங்கில் மேட்ரிக்ஸ் தான் எடுத்து நான் இல்லையா ஸோ நான் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் மறுபடியும் அதை என்ன மாற்றிருக்கேன் இப்போ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை மாற்றிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை வந்து நான் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸாக மாற்றணும்னா அதோட லீடிங் டயக்னல் எலமன்ஸை தவிர்த்து மீது இருக்க எலமன்ஸை நான் என்னவா மாற்றணும்னா ஜீரோவாக மாற்றணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு எலமெண்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறேன் பாரு இங்கே ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மீது எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் இப்போ பாரு நான் லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸை தவிர மீது எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எனக்கு ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் என்னென்னா இதுக்கு பேர் என்னது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் ஏன் இதை ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடாதா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது காமன் நேம் இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான் இந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் இன்னும் பர்ட்டி பர்டிகுலராக ஒரு நேம் கொடுக்க முடியுது இது என்ன நேம் கொடுக்கலாம் இதுக்கு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்ங்க நேம் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன் மார்க் இந்த மாதிரி கேட்கலாங்கன்னு இந்த ஒரு எக்ஸாம் இந்த ஒரு இதை கொடுத்துட்டு அவங்க ஆப்ஷன் வைக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் இது வந்து அதாவது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ இது பார்த்தோன்னே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆப்ஷன் ஏ இல்லை ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆன்சர் எழுதிடக்கூடாது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தாவே ஒரு கண்டிஷன் சேஃபே ஆயிடுது பட் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாகவும் இருக்கணும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாகவும் இருக்கணும் அது இல்லாமல் லீடிங் டயக்னல் எல்லாமே சவுத்து மீது எல்லாமே ஜீரோ ஆகணும் அப்போ இது ரெண்டு கண்டிஷன் சேஃபை பண்ணுறதுனால இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸும் நேம் கொடுக்கக்கூடாது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் தான் நேம் கொடுக்கணும் சப்போஸ் ஆப்ஷனில் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸுங்கிற நேம் இல்லைனா அப்போ நம்ம வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸும் தாராளமாக சொல்லலாம் ஓகே இப்போ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் என்ன தெரிஞ்சாச்சு ஏற்கனவே அடுத்தது ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது என்னென்னா இதோட இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸோட கண்டிஷனை சரிசை பண்ணும் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரோட கண்டிஷனையும் சரிசை பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டயக்னல் மேட்ரிக்ஸோட கண்டிஷனையும் சரிசை பண்ணும் அது என்ன டயக்னல் மேட்ரிக்ஸோட கண்டிஷன் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸோட கண்டிஷன் என்ன டயக்னல் எலமன்ஸை தவிர மீது எல்லா எலமன்ஸும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ அதையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ ஸ்கேலாருக்குன்னு தனித்துவமாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த டயக்னல் எலமன்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ எல்லா எலமன்ஸ் ஒரே மாதிரி
எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒன் டைன் எலமெண்ட் எல்லாமே ஒன்னா இருந்து மீதி எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாம் அல்லது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாம் அப்ப இதை ஸ்கேலா மேட்ரிக்ஸ் சொல்லக்கூடாதான் நீ ஒன் மார்க்ல சப்போஸ் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ஷன் இல்லைனா தான் நம்ம இதை வந்து ஸ்கேலா மேட்ரிக்ஸ் சொல்ல முடியும் இதுக்குன்னு தனித்துவமா ஒரு நேம் இருக்கணும் அதை தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ எல்லா டைன் எலமெண்ட்ஸும் ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் அத அனதர் நேம் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாம் யூனிட் ரெண்டு நேம் இருக்குது அதுக்கு ஓகேவா ஸோ டைக்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேமா இருந்தா அதுக்கு பேரு ஸ்கேலா மேட்ரிக்ஸ் அதுவே அந்த வேல்யூ வந்து ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஆர் நல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த வார்த்தையிலே மீனிங் இருக்குது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் என்ன எல்லா இலமெண்ட்ஸும் ஜீரோவா இருந்தா அது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அவ்வளோதான் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அல்லது நல் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் அதாவது ரோவ காலமாவோ அல்லது காலம் ரோவாவோ மாத்தணும்னா அதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்போர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஒன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இது ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா இது என்ன மேட்ரிக்ஸ் திஸ் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு நான் டிரான்ஸ்போர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோ டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னா ஏவோட பவரில் வந்து டீங்கிறதா போடணும் ரெப்ரஸன் பண்ணுறது ஸோ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்டெப் போட்டுட்டு போல இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கணும் எடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே பவரில் டீ போடுக்கணும் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ரோ காலமாக மாறிடும் காலம் ரோவாக மாறிடும் அதுதான் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணுறது இப்போ இங்கே எது காலமாக இருக்குது ஃபைவ் டூ அப்போ அதை நம்ம ரோவா மாத்து அப்ப இங்க வந்துரும் ஃபைவும் டூவும் ஓகேவா அடுத்தது த்ரீ ஒன் காலமா இருக்கிறது ரோவா மாறுது த்ரீ ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்போர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ரோ சேஞ்சஸ் இன் டு காலம் ஆனது காலம் சேஞ்சஸ் இன் டு ரோ அதுக்கு பேர் தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லீடிங் டைக்னல் எலமெண்ட்ஸ் லீடிங் டைக்னல் என்ன சொன்னேன் அதாவது ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இந்த இந்த எலமெண்ட்ஸை தவிர்த்து மீதி எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலமெண்ட்ஸோட டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ்க்கு கீழே ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஓகே பார்க்கணும் இப்போ டயக் லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸுக்கு கீழே ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அல்லது மேலே ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ட்ரையாங்கல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒன்றா டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ்க்கு கீழே ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருக்கணும் மேலே எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அல்லது மேலே ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருக்கணும் கீழே எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று லோவர் ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் இன்னொன்று அப்பர் ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோ கீழே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அப்பர் ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோ மேலே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லோவர் ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நான் உன்னை கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் பேர் அப்பர் ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா ஜீரோ கீழே இருக்குது அதனால் இது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் சப்போஸ் நான் இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸும் ஜீரோவை கொடுத்து இது வேறு எலமெண்ட்ஸாக கொடுத்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து லோவர் ட்ரையாங்கல மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதுதான் கண்ட் டைப்ஸ் 